আমি এই বিষয়ে কথা বলতে পারবো না এই বিষয়ে বলতে পারবো না এই জন্য বিভিন্ন বক্তব্য ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য এসেছে এরকম ধরনের না না আমার কোনো মন্তব্য নেই এইটা তো মানে অশান্তি লাগানোর মতন কথা এবং কাটবেন না এটা আমি কখনো কারো বিরুদ্ধে কথা বলি না এটা আমার একটা পারিবারিক শিক্ষা আমার বিরুদ্ধে বহু মানুষ বলেছে কিন্তু আমি কখনো কারো বিরুদ্ধে বলি না কারো বিরুদ্ধে বলা কখনো একজন ভালো মুসলমানের পরিচয় হতে পারে না তা কারো দোষ থাকলে সরকার প্রমাণ করবে না হলে সরকার প্রমাণ করতে পারলে না পারলে মিথ্যা অপবাদ সেটা প্রমাণিত হয়ে যাবে তবে আমরা নৌসাদের পাশে আছি তৃণমূলের সাথে আমার ব্যক্তিগত আমাদের কোনো আক্রোশ নেই তো কিন্তু লড় সমস্যাটা এটাই এরা ইনডিরেক্টলি আর এস এসকে স্পেস দিচ্ছে এরা ইনডিরেক্টলি বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গটাকে ধীরে ধীরে বিজেপির হাতে তুলে দিচ্ছে যার বিরুদ্ধে এই লড়াই যার জন্য এত লড়াই আছে আমার সাথে সবার আছে কেন থাকবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে যদি মোদীর সম্পর্ক থাকতে পারে আমার সাথে তৃণমূলের সম্পর্ক থাকবে না কেন কিন্তু তৃণমূলের সাথে সম্পর্ক থাকা মানে আমার মাথাটা বিক্রি করে দিনি আর মাথা বিক্রি করে দিলে আমি যেভাবে কথা বলি এটা বলতে পারতাম না মুসলিম সমাজকে মুসলিম জাতিকে শিখতে হবে বুঝতে হবে তারা তাদের লিডারকে কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠির মধ্যে যেন তারা না রাখে আমি যদি কালকে আগামীকালকে যদি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে বসে কথা বলি তাদেরকে এটা অ্যাকসেপ্ট করা শিখতে হবে মানসিকতা আমি যদি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলি তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং তারা বলবে যে না ঠিক আছে এটা আমাদের লিডার কথা বলেছেন এটা বলবে না যে না যে যতদিন আমরা আমাদের লিডারদেরকে এটা শেখাতে পারবো না ততদিন আমরা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাব আমাদের জনগণ ততদিন বোকা হয়ে থাকবে দেশের মুখ্যমন্ত্রী আর এস কে আর এস এস কে ফুলের মো মালা পাঠাচ্ছেন সেখানে আমাদের মনে হচ্ছে না যে তিনি আর এস এসের লোক কিন্তু আমাদের কোনো মুসলিম লিডার কোনো বিজেপি লিডারের সাথে বসে কথা বললে বিজেপির নেতারা বলছে ওটা ওদের সাথে বিজেপির সম্পর্ক আছে আর আমরা মুসলিম লোকরা সেটা বলছি এই ভাবনা থেকে মুসলিম জাতি যত যতক্ষণ না বেরোতে পারবে ততক্ষণ তারা কিন্তু ফেলিয়র হয়ে যাবে ক্ষমতায় থাকে তারা সব সময় অর্থ সম্পদ লোভ ভয় দেখিয়েই মানুষকে তাদের দিকে টেনে নিতে চায় তো তৃণমূল তার ব্যতিক্রম নয় ফলে তারা এটা করবে এবং সেই জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোটাই আসল লড়াই এবং আমরা আশা করি নশস্ত দিকে সেই লড়াইটা লড়বে এবং সে লড়ছে ফলে আমরা তার পাশে আছি এবং তার সংগঠন যেভাবে পরিকল্পনা করে এগোবে তাতে আমাদের সমর্থন থাকবে আমরা তাদের সংগঠনের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছি আগেই বলেছি যে পলিটিক্সটা করব কিন্তু এমএলএ এমপির মতন এরকম কোনো পদের দায়িত্ব কোনো দিন রাজনীতি করব না ফলে সেই জায়গায় দরবারের কোনো জায়গায় ব্যাঘাত হবে বলে আমি মনে করি না বাকি থাকলো আল্লাহর সাহায্য আল্লাহ পাকে সাহায্য থাকলে সবগুলোই সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ সব সময় প্রতিটা কথার উত্তর দেওয়াটাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ না কুণালবাবুর কোনো কথা স্থির ধ্রুব সত্য বলে আমরা কোনো দিন দেখতে পাই না কুণালবাবু যখন জেলে ছিলেন তখন তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে যে ভাষা বলেছেন সেটাও আমরা জানি আবার তিনি এখন বলছেন আবার এই কুণালবাবুকে ভোটের সময় আমরা দেখতে পাবো হুজুরদের কাছে গিয়ে বসে আছেন ফলে তৃণমূলের একটা পলিসি যেটা সেটা হচ্ছে যে ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতারা যে রাজনীতির কথা বলছেন এতেই তৃণমূলের মাথা ব্যথা ফলে কুণালবাবুকে যেমন বলানো হচ্ছে তিনি তেমনি বলছেন ভাইজান আমরা দেখছিলাম যে কিছুদিন ধরে আপনি বলছিলেন যে রাজনীতিতে নামবো এবং পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থীও দেবে এরকম বলেছিলেন যে নব্বই শতাংশ ঠিক কিন্তু তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলছেন যে পীরজাদাদের রাজনীতিতে মানায় না পীরজাদাদা ধর্ম করবেন রাজনীতিতে মানায় না কি বলবেন দেখুন সব সময় প্রতিটা কথার উত্তর দেওয়াটাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ না কুণালবাবুর কোনো কথা স্থির ধ্রুব সত্য বলে আমরা কোনো দিন দেখতে পাই না কুণালবাবু যখন জেলে ছিলেন তখন তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে যে ভাষা বলেছেন সেটাও আমরা জানি আবার তিনি এখন বলছেন আবার এই কুণালবাবুকে ভোটের সময় আমরা দেখতে পাবো হুজুরদের কাছে গিয়ে বসে আছেন ফলে তৃণমূলের একটা পলিসি যেটা সেটা হচ্ছে যে ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতারা যে রাজনীতির কথা বলছেন এতেই তৃণমূলের মাথা ব্যথা ফলে কুণালবাবুকে যেমন বলানো হচ্ছে তিনি তেমনি বলছেন তৃণমূলের একজন মহিলা কাউন্সিলার আপনারই এলাকার একজন কাউন্সিলার অনেক দিন আগেও যেহেতু কথাটা বলেছিলেন যে আপনি নাকি বিজেপিকে সুবিধা কাজে দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার জন্য রাজনীতিতে আসছে সত্যি কি তাই এটা অনেক পুরনো কথা আর আমি এই বিষয়ে বলবো না ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে ফলে এই পুরনো বিষয়টা আমি নতুন করে তুলতে চাইছি না কারণ প্রত্যেকের একটা অভিব্যক্তি করার রাইট আছে আবার পরে সেটা যদি কোনো জায়গায় একটা মিউচুয়াল হয়ে যায় বা কোনো জায়গায় ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যায় সেটা হবে ঠিক আছে এটা অসুবিধা নেই হাঙড়ের বিধায়ক একজন ফির জাদা এমএলএ হওয়ার পরে তাকে এমএলএ হওয়ার পরে বিভিন্ন কারণে তাকে জেলে থাকতে হচ্ছে আপনিও একজন ফির জাদা তো এটার পরে কি আপনার মনে ভয় আসছে যে রাজনীতি করবেন বলছেন নাকি না দেখুন আমার বক্তব্য যে আমি যেদিন রাজনীতি
কারণ আমি মনে করি যে প্রিয়াদার আইডেন্টিটি নিয়ে রাজনীতি করলে সেটা আমার জন্য সমস্যার কারণ হবে এবং এটা কখনোই উচিত হবে না যে কোনো বিশেষ একটা কালার নিয়ে সমস্ত মানুষের জন্য রাজনীতি করব ফলে আমি রাজনীতি যখন করিনি আমি যখন সংগঠন করি তখনও আমি পীরজাদার সিম্প্যাথি নিয়ে বা পীরজাদার আইডেন্টিটি নিয়ে এগুলো করিনি ফলে আগামীতে রাজনীতি করলেও সে একই ব্যাপার আমরা একজন মানুষ হিসাবে একজন ভারতীয় হিসাবে একজন বাঙালি হিসাবেই আমি রাজনীতি করব এটাই আমার ধারণা এবং এটাই হবে আমরা দেখলাম কাবুলিগুল জসিদার উনি একজন এমপি উনি বলছেন যে বিজেপি মানে মতো যে আইএসএফকে তারা তুলনা করে বললেন কি যারা এরা দায়িত্বে বা চা পরিচালনায় আছেন এরা বন্দে মতরাম বলেন এরা কাফে কি বলবেন কাফেরের মুখ থেকে কাফের বেরোচ্ছে তো ভালো কথা এ তো সেরকমই হলো উল্টা চোর কোতোয়াল ডাটে ফলে এদেরকে দেখুন এরা কাফের শব্দটার অর্থই জানে না ফলে এরা এরা বলছে এরা কি বুঝে বলুন তো এদের কথাকে নিয়ে যদি আপনারা গুরুত্ব দেন ফলে আপনারা কখনো আজকে মেন মিডিয়া মানুষ দেখছে না আপনাদেরকে দেখছে ফলে আপনাদের নিজেদের লেভেলকে নিজেদের গুরুত্ব থেকে বাড়াতে হবে এই রকম ধরনের সামান্য কথাগুলোকে আপনারা বললে আপনাদের লেভেলের মিডিয়ার লেভেল কমে যাবে এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনাদেরকে দেখে তারা জানে যে আপনারা নিউজ দিচ্ছেন ফলে এই রকম মহিলাদের বক্তব্য যদি দেন তাহলে কিন্তু আবার আপনাদেরও আপনারও ওয়ান টাইপ অফ গদি মিডিয়া হয়ে যাবেন ফলে এদের এদের কথাকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই আপনার ভক্তদের কথাই আপনি দরবারের পীর রাজপথের বীর সত্যি কি আপনি দরবার ছেড়ে দরবার সামলে রাজনীতি দিয়ে সামলাতে পারবেন সময় দিতে পারবেন এটা সময় বলবে দরবার ছেড়ে প্রায় বারো বছর মানব সেবা করছি সংগঠন করছি ফলে ইনশাল্লাহ দরবারের জায়গাটা তো কোনো সমস্যা হয়নি এবং আইমা করে ভারতবর্ষ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্য সহ ভারতবর্ষের কাজ করেছি এবং ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েও কাজ করার চেষ্টা করেছি ফলে ইনশাল্লাহ সময় হলে বোঝা যাবে এবং আমি তো আগেই বলেছি যে পলিটিক্সটা করব কিন্তু এমএলএ এমপির মতন এরকম কোনো পদের দায়িত্ব কোনো দিন রাজনীতি করব না ফলে সেই জায়গায় দরবারের কোনো জায়গা ব্যাঘাত হবে বলে আমি মনে করি না বাকি থাকলো আল্লাহর সাহায্য আল্লাহ পাকে সাহায্য থাকলে সবগুলোই সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ আই এস এফ পিতা নৌসা সিদ্দিকি বলছেন তাই সে এখন জেলে আছে তার সেখানে চাপ দেওয়া হচ্ছে দল পরিবর্তনের জন্য এই বিষয়টা নিয়ে কী বলবেন এটা দেখুন এটা রাজনীতির একটা অংশ যারা ক্ষমতায় থাকে তারা সব সময় অর্থ সম্পদ লোভ ভয় দেখিয়েই মানুষকে তাদের দিকে টেনে নিতে চায় তো তৃণমূল তার ব্যতিক্রম নয় ফলে তারা এটা করবে এবং সেই জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোটাই আসল লড়াই এবং আমরা আশা করি নশস্ত দিকে সেই লড়াইটা লড়বে এবং সে লড়ছে ফলে আমরা তার পাশে আছি এবং তার সংগঠন যেভাবে পরিকল্পনা করে এগোবে তাতে আমাদের সমর্থন থাকবে আমরা তাদের সংগঠনের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছি আপনারা ঘোষণা দিয়েছেন কি আপকামিং পঞ্চায়েত ইলেকশানে আপনারা মানে প্রার্থী নির্ধারণ করাবেন এটা নিয়ে অন্যান্য যেন যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছেন তাদের সঙ্গে কি কোনো রকম পরিকল্পনা করছেন না দেখুন আমরা অ্যাকচুয়ালি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই মুহূর্তে ভোট পলিটিক্স বা আমাদের কি স্ট্র্যাটেজি আছে সেগুলো আমরা ডিসকাস করতে পারব না তো এটুকুন আমরা মনে করছি যে তৃণমূলকে হারাতে গিয়ে রাষ্ট্র শক্তির যারা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল তাদের বাদ দিয়ে আমরা যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারি বা আমরা তাদের সাথে চলবো এরকম আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে আপনি আপনাদের যে সংগঠন আইমা অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কথা হচ্ছে অরাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা এটা কিভাবে সম্ভব এটা যখন হবে তখন দেখতে পাবেন অলরেডি অরাজনৈতিকভাবে আমরা রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দিয়েছি দু হাজার ষোলো সতেরো থেকে যারা জানে সেটা তারা জানে ফলে হয়ে গেলে তখন বাস্তবায়নটা হলে দেখতে পাবেন একটু চোখ কান খুলে রাখুন দেখবেন হয়ে যাবে নওসা সিদ্দিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে কথা কথা হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার লেনদেন আমি এই বিষয়ে কথা বলতে পারবো না এই বিষয়ে বলতে পারবো না এই জন্য বিভিন্ন বক্তব্য ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য এসছে এইরকম ধরনের না না আমার কোনো মন্তব্য নেই এইটা তো মানে অশান্তি লাগানোর মতন কথা এবং কাটবেন না এটা আমি কখনো কারো বিরুদ্ধে কথা বলি না এটা আমার একটা পারিবারিক শিক্ষা আমার বিরুদ্ধে বহু মানুষ বলেছে কিন্তু আমি কখনো কারো বিরুদ্ধে বলি না কারো বিরুদ্ধে বলা কখনো একজন ভালো মুসলমানের পরিচয় হতে পারে না তা কারো দোষ থাকলে সরকার প্রমাণ করবে না হলে সরকার প্রমাণ করতে পারলে না পারলে মিথ্যা অপবাদ সেটা প্রমাণিত হয়ে যাবে তবে আমরা নৌসাদের পাশে আছি এই পূর্বে আমরা বিভিন্ন সময় শুনেছিলাম শাসক দল তৃণমূলের সামনে আপনার গভীর সম্পর্ক আছে এখনও আছে আমার সাথে সবার আছে কেন থাকবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে যদি মোদীর সম্পর্ক থাকতে পারে আমার সাথে তৃণমূল সম্পর্ক থাকবে না কেন কিন্তু তৃণমূলের সাথে সম্পর্ক থাকা মানে আমার মাথাটা বিক্রি করে দিনি আর মাথা বিক্রি করে দিলে আমি যেভাবে কথা বলি এটা বলতে পারতাম না মুসলিম সমাজকে মুসলিম জাতিকে শিখতে হবে বুঝতে হবে তারা তাদের লিডারকে কোনো নির্দিষ্ট মাপকা
আমি যদি কালকে আগামী কালকে যদি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে বসে কথা বলি তাদেরকে এটা অ্যাকসেপ্ট করা শিখতে হবে মানসিকতা আমি যদি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলি তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং তারা বলবে যে না ঠিক আছে এটা আমাদের লিডার কথা বলেছেন এটা বলবে না যে না যে যতদিন আমরা আমাদের লিডারদেরকে এটা শেখাতে পারবো না ততদিন আমরা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাব আমাদের জনগণ ততদিন বোকা হয়ে থাকবে দেশের মুখ্যমন্ত্রী আর এস কে আর এস এস কে ফুলের মোর মালা পাঠাচ্ছেন সেখানে আমাদের মনে হচ্ছে না যে তিনি আর এস এসের লোক কিন্তু আমাদের কোনো মুসলিম লিডার কোনো বিজেপি লিডারের সাথে বসে কথা বলিলে বিজেপির নেতারা বলছে ওটা ওদের সাথে বিজেপির সম্পর্ক আছে আর আমরা মুসলিম লোকরা সেটা বলছি এই ভাবনা থেকে মুসলিম জাতি যত যতক্ষণ না বেরোতে পারবে ততক্ষণ তারা কিন্তু ফেলিয়র হয়ে যাবে আমরা দেখি একদিকে যখন আপনাদের মতো যারা রাজনীতি করতে আসছেন তাদেরকে বিজেপি দালাল বলে দেওয়া হচ্ছে অথচ আমরা দেখছি রাজ্যের শাসক দলের মদতে আর এস এস এর মতো একটা যাতে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই সংগঠন কলকাতার শহীদ মিনারে প্রকাশ্যে সভা করছে এবং সেই বিষয়টা কি বলবে এই জন্যই লড়াই তৃণমূলের সাথে আমার ব্যক্তিগত আমাদের কোনো আক্রোশ নেই তো কিন্তু লড়া সমস্যাটা এটাই এরা ইনডিরেক্টলি আর এস এস কে স্পেস দিচ্ছে এরা ইনডিরেক্টলি বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গটাকে ধীরে ধীরে বিজেপির হাতে তুলে দিচ্ছে যার বিরুদ্ধে এই লড়াই যার জন্য এত লড়াই করবো রাত একটা বেজে গেছে আমি আবার অনেক দূর যাবো থ্যাংক ইউ